Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus nesta manhã, manhã de bênção na presença de Deus. Manhãzinha fria, chuvosa, né? Em Paulo Afonso, mas tudo é para a glória de Deus. Meus irmãos, estamos alegres, estamos gratos a Deus pelos seus benefícios. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Jesus. Graças a Deus. Meus irmãos, nós estamos, glória. Nós estamos no canal, no YouTube, glória a Deus, canal Deoclécio Pedro, a palavra do dia, glória a Deus, estamos juntos, pregando a palavra de Deus e também fazendo alguns vídeos né, na cidade de Paulo Afonso, nas viagens a qual nós fazemos para Pernambuco. Fazendo alguns vídeos e postando para você conhecer melhor a cidade de Paulo Afonso e os lugares aonde nós passamos em viagem, tá certo? Nós estamos no canal no YouTube, canal Deoclésio Pedro. Você que não é inscrito, se inscreva, aperta o nome, se inscrever, depois aperta o sininho. Depois aperta o nome todos, todas, né? Para receber mensagem, notificações do YouTube e também compartilhe com outras pessoas, tá bom? Envie para as pessoas que você ama de perto, de longe, aonde quer que for. Divulgue este trabalho e a recompensa vem de Deus para a tua vida, tá certo? Porque nós vamos estar orando por você. Lá nos comentários, pode deixar seu pedido de oração. E nós vamos estar tá orando por você, em nome de Jesus. Meus irmãos, a palavra do dia se encontra no livro de Eclesiastes. Eclesiastes fica no meio da Bíblia. Fica pertinho dos Salmos, pertinho de Isaías, pertinho de Cantares, né? Os quatro livros que fica pertinho um do outro, Jó também. No meio da Bíblia, Cantares 11. O livro de Cantares 11. Vou ler dois versículos da parte de Deus nesta manhã. Diz assim, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. Reparte com sete e ainda até com oito, porque não sabeis que mal haverá de vir sobre a terra. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, Tua palavra é fiel, é verdadeira, é digna de toda aceitação oh meu Deus oh meu Pai fala conosco nesta manhã porque primeiro a palavra fala comigo e depois é transmitida para todos que estão do outro lado Espírito Santo da verdade esclareça o mistério desta palavra em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Meus irmãos, lançar o pão sobre as águas. Glória a Deus. A palavra pão, no original, no hebraico, significa, no Antigo Testamento, Grão significa semente, grão, né? A mesma coisa. O pão, lançar o pão sobre as águas. 
significa lançar sementes, significa lançar grãos, aleluia. No Antigo Testamento, a história nos conta que o povo de Israel, eles ficaram escravos no Egito, por aproximadamente 450, 470 anos, mais ou menos. Não exatamente, mas foi muito mais do que 400 anos. E eles viveram por muitos anos no Egito, escravos de faraó. E ali tinha um rio chamado Rio Nilo o rio Nilo que banhava as águas, aquelas terras e ali todo ano que chovia aquele rio ele enchia transbordava as suas águas e ali anualmente o povo de Israel eles pegavam a semente eles pegavam os grãos e jogavam sobre aquelas águas do rio Nilo. Por conta, quando chovia, as ondas, as águas transbordavam e aquelas águas invadiam as terras e iam jogando a semente. E aquela semente ficava sobre terrada. Ficavam aterrada e passava o tempo, aquela colheita surgia sobre as margens daquele rio Nilo, e grande era a colheita, glória a Deus. Ele lançava a semente, ele lançava o grão, e depois de muitos dias, eles iam colher aleluia ia colher a safra daqueles grãos oh glória louvado seja Deus oh meu Deus lançar o pão sobre as águas para depois colher as bênçãos aleluia glória a Deus você pode lançar um pão sobre as águas lançar o pão sobre as águas meus irmãos tem vários sentidos no espiritual glória a Deus lançar o pão sobre as águas pode ser no sentido espiritual você lançar o bem às pessoas pessoas que necessitam e ajuda você pode fazer o bem sem olhar a quem porque tudo que você planta você vai colher se você plantar o bem vai colher o bem se você semear o mal se você lançar o mal aleluia tu vai colher o mal porque há uma lei da semeadura na palavra de Deus tudo que você semeia você vai colher o pessoal de Israel lançava o grão e colhia os benefícios aleluia mas aqui é no sentido espiritual hoje para que nós venhamos lançar coisas boas entre pessoas fazendo bem, oh glória, aleluia, oh meu Deus, oh meu Pai, aquele que lança coisas boas, vai colher coisas boas da parte de Deus, aleluia, Deus há de trazer a juízo, Todas as obras, se tu lança obras boas, aleluia, tu vai ser julgado. 
como uma pessoa boa. Se tu lança obras má, tu vai ser julgado. Que Deus há de trazer a juízo todas as obras, seja boa, seja mal. Diante de Deus, não terá nada encoberto. Vai abrir, aleluia, uma tela e vai te mostrar tudo que tu praticou nesta vida. Então lança coisa boa, enquanto é tempo, para que tu possa colher coisas boas nesta vida e na outra com Deus porque naquele grande trono branco de Apocalipse aleluia onde o grande juiz vai julgar todo ser humano todo joelho vai se dobrar diante dele para ser julgado todas as obras seja boa seja mal Deus vai trazer a juízo a labra caia oh meu Deus vai trazer a juízo não terá nada encoberto então faça boas obras enquanto está com vida e depois que morrer segue-se o grande juízo de Deus ou oh, o juízo de Deus será verdadeiro você crendo ou não você vai dar conta a Deus de tudo que você fizer nesta terra todos nós vamos dar conta não terá nada encoberto diante dos olhos do grande Deus oh, aleluia então lança sobre as águas lança boas obras faz o bem ajuda o teu próximo aleluia quando eles lançavam o pão eles escolhiam os benefícios e depois ele repartia com aqueles que não tinham nada para comer repartia com sete e ainda com oito para que todos se alimentassem aleluia tu tem feito isso na tua vida tu tem repartido o teu pão com outras pessoas que estão necessitadas aí do teu lado bem pertinho de ti pessoas necessitadas e tu não está nem aí para o teu próximo oh meu Deus oh meu pai boas obras é fazer o bem sem olhar pra, para quem sem olhar aleluia glória a Deus tem que fazer o bem porque aquele que faz o bem vai colher coisas boas da parte de Deus oh meu Deus oh meu Pai a palavra do dia é essa meus irmãos que nós venha nos examinar será que nós estamos lançando coisas boas para o nosso próximo Aleluia Faça uma reflexão Aleluia Comece a fazer boas obras Para que naquele grande dia Deus possa olhar para você e dizer Esse fez boas obras Esta fez boas obras na terra dos viventes Aleluia O que grande vai ser o juízo O juízo de Deus vai ser grande sobre a terra Deus vai julgar a todos Aleluia Naquele grande trono branco Então faça boas obras Prepare o seu caminho Para ser salvo com Cristo Enquanto está com vida 
E depois que você morrer, tudo vai ficar aí na mão dos outros. Você tem muitos benefícios, você tem dinheiro, você tem... Aleluia, condições. E não ajuda a ninguém? Ajude o seu próximo. Porque a recompensa vai vir de Deus para a glória de Deus na tua vida. A palavra do dia é essa. Lança teu pão sobre as águas. Para depois de muito tempo, tu ter os benefícios de Deus. Aleluia, graças a Deus. Meus irmãos, para não ficar muito extenso esse vídeo, vamos parar por aqui. Vou orar por você. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, ensina-nos a lançar o pão sobre as águas. Lançar o pão sobre as pessoas necessitadas. Lançar o pão, meu Deus, para aqueles que precisam, tão necessitados, Deus. Em nome de Jesus, meu Pai, abre os olhos espiritual do teu povo. Abre os olhos, coloca bondade no coração do ser humano para viver em harmonia, para viver em união. Porque tua palavra diz com bom e com suave é que todos vivam em união. Meu Deus, meu Pai. Nos abençoa, Pai. Visita aqueles que estão enfermos. Deus, a esposa do teu filho ali, Senhor, que pediu oração para mim. Meu Deus, é porque ele crê no poder da oração. Meu Deus, a esposa do Danilo, visita ela nesta hora. Cessa, meu Deus, aquela hemorragia. Em nome de Jesus, eu repreendo o espírito de hemorragia na vida da esposa do irmão Danilo, em nome de Jesus em nome de Jesus, bate retirada, sai desta vida espírito e hemorragia não tem poder sobre a vida da serva do Senhor, em nome de Jesus, pega tua bagagem e bate retirada desta vida, é uma ordem na autoridade labracaia sou do nome de Jesus uh! receba a cura labracaia em nome de Jesus, seja visitada agora na autoridade no nome de Jesus receba a cura em nome de Jesus oh meu Deus oh meu Pai, obrigado Senhor por mais um dia continua nos abençoando, repreenda o mal repreende Senhor a fúria do inimigo continua nos abençoando Senhor livrando de todo o mal, nos dá um dia abençoado na tua presença, com comunhão em espírito e em verdade, meu Deus, te adorando e te exaltando todos os dias. Obrigado, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Graças a Deus, meus irmãos. Finalzinho desse vídeo. Se inscreva. Você que está assistindo esses vídeos e não está deixando o joinha, o like. Deixa o joinha, não esqueça, deixa o seu joinha, deixa o like para o YouTube notificar que você gostou do vídeo, tá bom? Não esqueça de deixar seu like, compartilhe com outras pessoas, você que não é inscrito, se inscreva, faça crescer esse canal em nome de Jesus, eu vou estar orando por você todos os dias, em nome de Jesus. Deixe seu pedido de oração, assim como Danilo fez o pedido de oração para sua esposa. E eu creio que Deus vai dar uma grande bênção. Eu creio que Deus já curou a serva do Senhor em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ela já está curada, a futura esposa do Danilo, para a glória de Deus. Seja abençoado. Tenha um dia abençoado. Fique todos na paz do Senhor. Se inscreva no canal. Você que não é inscrito, se inscreva. Você que está assistindo, deixa o joinha, deixa o like, tá bom? Compartilhe com outras pessoas. E seja abençoado, em nome de Jesus. Abençoado tu já é. Continua sendo abençoado por Deus. Oh, glória a Deus. Fique todos com Deus, em nome de Jesus. Amém.